ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ ചാവറ മാട്രിമണി ഡോട്ട് കോം ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കോട്ടയത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഉത്സവം നടത്തിപ്പുകാരെ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ടുപേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടാൾക്കാർ ടിനി ടോം ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറല്ലേ തീർച്ചയായും അല്ലേ ഇന്ന് ടിനിച്ചേട്ടന്റെ വകയായിട്ട് പുതിയ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കേട്ടോ സത്യമാണോ ആ ഇവിടെ കാണിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പർ അതിന്റെ അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഞ്ചു പേര് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ അഞ്ചു പേര് ജോലിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വിഷ്ണു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ആണ് അതേ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോ രണ്ടുപേരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഗോ ടു യുവർ സീറ്റ് എവറിബാഡി പ്ലീസ് വെൽക്കം ദേ മലയാളി ഇന്നും എന്നും ഒരു നടനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം ആ മണിക്കിലുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ചിരി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലിവിടെ ഒരു വേദന തോന്നുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ടിനിച്ചേടൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേജിൽ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളാണ് മണിച്ചേടൻ എന്നുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേ ഇങ്ങനെ കാഞ്ഞിട്ടുള്ളു നമ്മളിപ്പോഴും പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് അയ്യോ വേർത്ത് 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 എന്ന് പറയും മണിച്ചേട്ടന് വേർത്ത് പ്രശ്നമല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു കലാകാരനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ചെറുപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ആ പടം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സമയത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പകാലമാണല്ലോ അതിനുശേഷം വേറെ പറങ്കി വല എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് അപ്പൊ മണിച്ചേട്ടൻ കണ്ടപാടെ പറഞ്ഞു അടാ നീ തകർത്തു വിട്ടാ മറ്റേ പടത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ശബ്ദവും ഏറ്റവും സാമ്യതയുള്ള രഞ്ജു ചാലക്കുടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ എന്റെ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി ആരാരുമാവത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് വോട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി ആരാരുമാവത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഫോട്ടോ നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി നൂറിന്റെ നോട്ടിന് രാപ്പകല്ലാതെ നട്ടോട്ട ഓടിടുമ്പോൾ ഇക്കർ വലിച്ചന്റെ കയ്യും നടുവ് തളർത്തിയോരോട്ടോ വണ്ടി നൂറിന്റെ നോട്ടിന് രാപ്പകല്ലാതെ നട്ടോട്ട ഓടിടുമ്പോൾ ഇക്കർ വലിച്ചന്റെ കയ്യും നടുവ് തളർത്തിയോരോട്ടോ വണ്ടി ആരാരുമാവത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി ഇവിടെ ഇത് വീണ്ടും പുനർജനിച്ചത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അത്രയും വളരെ സാമ്യത ലുക്കിലായാലും എല്ലാം വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ആയിരുന്നു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ ഞാൻ രഞ്ജുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഏത് പാട്ട് വേണേ പറഞ്ഞു രഞ്ജുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിക്കാൻ പോവാ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറയും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറയും കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ മാങ്ങ വൈദനിലൈ ഉണ്ണൈ നാം പാത്തപ്പോൾ മാമ്പളമാകട്ടെന്ത് എൻ കണ്ണമ്മ മാമ്പളമാകട്ടെന്ത് കണ്ണി മാങ്ങ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പളമാകട്ടെന്ത് എൻ്റെ പുന്നാനെ മാമ്പളമാകട്ടെന്ത് കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പല മോഖം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെയും മോർത്തിയിട്ടേനെ എൻ്റെ പുന്നാനെ ചൂരിദാരി ആരുടെ കാശാടി 
വെറൈറ്റി ആവുമല്ലോ മണിച്ചേട്ടൻ പാടി ഉള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ മണിച്ചേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ പാട്ടിന്റെ ഹിന്ദിയും തമിഴും വേർഷൻ വേറെ ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് പ്രശ്നർക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണേലും മണിച്ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു എനർജിയും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യാനുണ്ട് വലിയ ഭാഗ്യാണ് കേട്ടോ വലിയ ഭാഗ്യാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് രഞ്ജു നമ്മള് ഇന്ന് രഞ്ജു ആദ്യം പാടി വന്ന പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാട്ടൊന്നും കൂടി പാടുമോട്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള പരിപാടി കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ എന്റെ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി അറിയാം ഇത് എഴുതിയത് മണിച്ചേട്ടന് വേണ്ടി എഴുതിയത് മണിച്ചേട്ടന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് നമ്മുടെയൊക്കെ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഈ വലിയ നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ശേഖരത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാലക്കാട്ടുകാരനായ മണി താമരയാണ് മണി താമരയെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ കേട്ടിട്ട് വരാം പീച്ചിങ് രണ്ടു വലിച്ചിട്ട് മാന്തളും പീച്ചിങ്ങും കൂടെ വറ്റിച്ച് തിന്നില്ലടി നമ്മള് മൺകലത്തിൽ നല്ല മണമുള്ള വെള്ളച്ചൊറുണ്ടില്ലടി കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന ജീവിതഗന്ധിയായ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ കലാകാരന് പറയാൻ വേദനിച്ച ഒരു ബാല്യമുണ്ടായിരുന്നു താമരനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി മലയാളത്തിന്റെ മണിമുത്ത് കലാഭവൻ മണിക്കു വേണ്ടി നാടൻ പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് താമരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഭാര്യയാണ് എഴുതി നൽകുന്നത് സൂര്യന് കീഴിലുള്ള ഏതു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നല്ല ഈണത്തിലും രാഗത്തിലും പാട്ട് റെഡി വെള്ളച്ചിപ്പെണ്ണ വെള്ളച്ചിപ്പെണ്ണ വെള്ളച്ചോർ തിന്നില്ലടി വെള്ളച്ചോറില്ല ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ താങ്ങും തണലുമായ താമരൻ പാട്ടും കൂത്തുമായി പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ ഈ ഉത്സവ വേദിയെ പാട്ടിന്റെ താമര പൂമാലകൾ നിറയ്ക്കാനെത്തുന്നു പാട്ടിനെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന താമരന് കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ ആ വ്യക്തിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് Let's all welcome with pride and honor Mani Tamara Mani appo mani aanu ee paattukalde ekka puragil ende korchu paattu njan ezhuthittullu adile water show paattu aanu njan cheyattane koduthathu adum അപ്പ പങ്കെട്ടിട്ട വേലീന്ന് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനെട്ട് ആൽബോളം ചെയ്തു എന്നെ അറിയില്ല മണിച്ചേട്ടന് ആ ഒരു ഓട്ടോ പാട്ടിലൂടെ എന്റെ പേരറക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ താമര ഒരു ദിവസം എന്നെ രാത്രി വിളിക്കാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ആരും ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിന്റെ വേദന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ക്രിയേറ്ററിന്റെ ഒരു വേദന മണിച്ചേട്ടൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നിരിക്കാം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിത്താമര ഈ ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതും ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോറിലൂടെയാണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിന് അംഗീകാരം തന്നു അതാണ് നമ്മളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഓരോരോ കാരണം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത് ആ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നവീന്ദന്മാർ തന്നു ഒരു സാറിൻ്റെ നമ്പർ തന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ സാറിന് ഈ പാട്ട് എഴുതിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സാർ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് താമര എന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടി വിളിച്ചു വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ ലോകമാണ് ഞാൻ വിജ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത് 
എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പാട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒരു കൊല്ലവും രണ്ടാം ക്ലാസ് ആറ് മാസം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഏത് പാതിരാതിക്കാണ് ആ പാട്ട് എനിക്ക് എഴുതി തരും അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി പാട്ടുകൾ എഴുതി ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ആരമാവാത്ത കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും കാരണം അത്ര മാത്രം വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗം എന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളികളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ നവിന്ദന്മാരുടെ സാറിന്റെ നമ്പർ തന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരു സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു നേരത്തെ നായകനായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ അംഗീകാരം കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ആലോചിച്ചോക്കണം ചേട്ടാ അതായത് ആകെ രണ്ടാം ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വരികൾ എഴുതുന്നത് ഭാര്യയാണ് ശാന്തിയാണ് ഭാര്യന്റെ പേര് എഴുതിയ ആ പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ മണിച്ചേട്ടന്റെ സ്വരത്തിലൂടെ കേട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ താമര ഇടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ആളുമല്ല ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളിലും മുമ്പിൽ വരണം അത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ മിഥുൽ രാജ അതിന് അംഗീകാരം തന്നതിന് മിഥുൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാണ് കാരണം കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയമല്ലേ ആവട്ടെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് സാറ് വിളിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞതും ഇന്ദ്രൻസിയേട്ട നായക നാമ സൂചി നൂല് എന്ന പടത്തിൽ തൃശ്ശൂരുള്ള ഷബിർക്ക ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷബിർക്ക ഡയറക്ടർ എന്ന പടത്തിൽ എഴുതിയും പാടി റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു ആ പാട്ട് സിനിമയിൽ അത് ഫ്ലവേഴ്സിനാണ് അതിൻ്റെ നന്ദി ഇത് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയത് അതിലത്തെ പാട്ട് നാല് പേര് പാടാം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പുതിയ മണിത്താമര നാല് പെട്ട് ഞാൻ പേരിട്ടേക്കണ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വേറുപാടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പാട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവനോടെ കൂടി ഞാൻ എഴുതി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേറുപാടിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാടിയ പാട്ടൊന്നു കേട്ടാൽ പഴയോർമ്മ പുതക്കണ് പൊന്നെ ചേലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടാ ഈ മണ്ണിലാറുണ്ട് മുത്തേ മണ്ണിൻ മണമുള്ള പാട്ട് ഇനി പാടിത്തരാരാര് മൺമറഞ്ഞു നീ പോയി മാനത്തിരിക്കണ മുത്തേ മാനത്തിരിക്കണ മുത്തേ ആരു ചതിച്ച ചതിയോ പൊന്നു ദൈവം വിധിച്ച വിധിയോ ഞങ്ങളുള്ളിലെത്തിയൊന്നടയ്ക്കാ നേരൊന്നു കാട്ടണം ദൈവേ നേരൊന്നു കാട്ടണം ദൈവേ താമരക്ക് എഴുതാൻ മാത്രല്ല പാടാനും കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ട് ആൽബോളം പാടി സാർ എന്റെ പാട്ടുകൾ അറിയാം പക്ഷെ താമരാന്ന് പേര് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ എന്നെ അറിയില്ല അത് എന്താന്ന് അറിയട്ടെ താമരാന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാം പെൺകുട്ടിയാന്ന് വിചാരിക്കും ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായി അതാണ് എനിക്ക് 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 ഞാൻ താമരായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാറുമില്ല എനിക്ക് കണ്ണു പറയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അത്ര മാത്രം ഞാൻ ആഭാഗിച്ച മനുഷ്യനായി പോയി സാർ അതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാട്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതി അത് മണിത്താമരത്തെ പാട്ട് അച്ഛനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്റെ മോളു പിണങ്ങല്ലടി അച്ഛനില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മോളെ ഏങ്ങി കരയല്ലേ നീ പാലക്കാടുള്ളൊരു താമര മാമന്റെ ഫോട്ടോ പാട്ടു കേൾക്കേ മാപ്രാണത്തുള്ളൊരു ഉണ്ണി മാമന്റെ ചക്ക പാട്ടു കേൾക്കേ അച്ഛനില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്റെ മോളു പിണങ്ങല്ലടിയേ അച്ഛനില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മോളെ പാടുമ്പോ ആ ഒരു ഫീല് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം ഇത് അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിനോട് പറയാണ്ട് സാർ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ ഭാര്യ മക്കള് എന്റെ നാട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കള് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെള്ളിവെളിച്ചം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാർ എഴുതി വെച്ച് ഇനി പാടാത്ത പാട്ടുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ 
പിന്നെ സിനിമയിലുള്ള പാട്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സാറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയണത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അത്ര വലിയ മോഹമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ ഈ പതിമൂന്ന് പോലെ തന്നെ കാത്തിരിപ്പായിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനല് ഇതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് സത്യമായി തോന്നി പോയി സാറേ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വമ്പല്ല എന്റെ കാളുള്ള വരും പാമ്പോ ഏതിനം പാവാമ്പോ ഞാനൊന്ന് ഞോണ്ടിക്കള്ളിക്കട്ടടി ഞാനൊരു വമ്പല്ല എന്റെ കാളുള്ള വരും പാമ്പോ ഏതിനം പാമ്പാവോ ഞാനൊന്ന് ഞോണ്ടിക്കള്ളിക്കട്ടടി ആവമ്പോ ഈ വമ്പോ തിരുവമ്പോ മറുവമ്പോ ചേരത്തണ്ടൻ പാമ്പോ ചേരപ്പാമ്പോ ആവമ്പോ ഈ വമ്പോ തിരുവമ്പോ മറുവമ്പോ ചേരത്തണ്ടൻ പാമ്പോ ചേരപ്പാമ്പോ ഒന്ന് കള്ളിക്കണ്ണടി പച്ചോല പാമ്പ് കള്ളിക്കണ്ണടി മുണ്ടും തലക്കിൽ വന്ന് പാമ്പങ്ങനെ പത്തി വീടത്തണടി തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് ഒരു രഞ്ജുവെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മണിച്ചേട്ടനെ കാണണം തോന്നുമ്പോ ടി വി ഇട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല രഞ്ജിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചോ ഇപ്പൊ മണിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പാടിക്കണമെന്ന് താമരക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പാടിക്കാമോ രഞ്ജുനോ രഞ്ജോ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരൂ രഞ്ജോ അപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വല്ല പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി പാടാൻ പറ്റും അത് പക്ഷേ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് ഇദ്ദേഹം താങ്കളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഓലപ്പുരയിലിരുന്ന് കള്ള കണ്ണിട്ട് നോക്കിയ പെണ്ണ് ഓലപ്പുരയിലിരുന്ന് കള്ള കണ്ണിട്ട് നോക്കിയ പെണ്ണ് പട്ടപ്പൊട്ടു തൊട്ട പെണ്ണ് അന്നു ഞാൻ കണ്ടതിൽ പിന്നെ പട്ടപ്പൊട്ടു തൊട്ട പെണ്ണ് അന്നു ഞാൻ കണ്ടതിൽ പിന്നെ മാത്രല്ല അതാ പറഞ്ഞേ ഈ മനുഷ്യേട്ടന്റെ മനുഷ്യേട്ടന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് തീർച്ചയായും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അംശങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മണിച്ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കാത്തൊരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മലയാളത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗാനമേള നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കും ഒരു ടി വി ഷൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനുകളിൽ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ അവിടെ കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ നടന്മാർ ഒരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കും അതാണ് മനുഷ്യർ ഈയൊരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് മണിത്താമര അത് എൻ്റെ ആൽബാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ നേരത്ത് പാടിയിലേ നേരത്ത് മണ്ണോടു മണ്ണ് 
കലിഞ്ഞു നമ്മളാദ്യം കണ്ട ാക്ഷിനെത്രം പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കലാപവും മണിയേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ താമരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് താമരേ നീ ആ ഓട്ടോഷേറെ പാട്ട് എഴുതിട്ട് നീ എന്നെ അതിട്ടിട്ട് നീ വേറെ ഒരു പാട്ടും തരാണ്ട് നീ പോയില്ലേ അതിനുശേഷം ചേട്ടനെ തിരക്കും ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല നീ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് വന്നോറാ നിനക്ക് പാടിയിലേക്ക് അത് ശരി നീ എന്റെ പോലെ വിഗും വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നോ എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പാടിയ പാട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് എഴുതി കൊണ്ടുവരും മുഴുവനാക്കിട്ട് എന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരും ചാലക്കുടി നീ പാടിലേക്ക് എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു പറ ഇനി ചാലക്കുടി പാടിയിലേക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല ഏട്ടാ ഈ പാട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ലോകമെമ്പാടുള്ള മലയാളികളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ പാടണില്ല എന്റെ താമര തന്നെ പാടിയ കാരണം നിന്നെ ആരും അങ്ങനെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നെയാണല്ലോ അവരും അറിയേണ്ടത് നീ തന്നെ അത് പാടിയാ മതി കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും തിരിച്ച് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ നമുക്ക് തന്നു തിരിച്ച് ശരിക്കും ഇവിടെ മണിച്ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ തോന്നി അത്രയും ആ ഒരു ഓളം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രല്ല ആ രഞ്ജുന്റെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ ടോണും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് തീർക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആരാരും ആവാത്തത് ഒരുമിച്ച് പാടുമോ ഒരുമിച്ച് ഒരു മണിച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂവില്ല എന്ന് മണിച്ചേട്ടൻ തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ചണ്ടിമുണ്ടി ചുള്ളിമുള്ളാണടി ചുട്ടൊടു ചുട്ടുള്ള ചാപ്പറമ്പ് ചപ്പറമ്പിലെ ചെമ്മിനുണക്കണ ചീരൊത്ത ചീരുന കണ്ടു ഞാൻ ചണ്ടിമുണ്ടടി ചാഞ്ഞു കുത്തി ചരിഞ്ഞിട്ടും കുത്തിട്ട് ചത്തില്ല ചാലക്കുടിക്കാരൻ ആയകാലത്തും ആവാത്ത കാലത്തും ചാലക്കുടിക്കാരൻ ഞാനാണ്ടി ചണ്ടിമുണ്ടി ചുള്ളിമുണ്ണാണടി ചുട്ടൊടു ചുട്ടുള്ള ചപ്പറമ്പ് ചപ്പറമ്പിലെ ചെമ്മിനുണക്കണ ചീരൊത്ത ചീരുന കണ്ടു ഞാൻ ചിത്തിനി കല്ലെ ഈറ്റപ്പുലി പോലെ കന്തം കൊണ്ടാണടി നോക്കണത് ആയകാലത്തും ആവാത്ത കാലത്തും ചാലക്കുടിക്കാരൻ ഞാനാണ്ടി ഒന്നടയുമ്പോ ഒമ്പത് പാതിയില് തള്ളി തുറക്കണ ഞാനാണ്ടി പിച്ചളക്കി ഞാൻ ഉണ്ണം പിടിച്ചാലും ചെമ്പൊന്നു റപ്പിച്ചു വെട്ടോടി പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലല്ല ചീരു പഴമങ്ങ പോലും പുളിക്കണത് ആയകാലത്തും ആവാത്ത കാലത്തും ചാലക്കുടിക്കാരൻ ഞാനാണ്ടി പകല് മുഴുവൻ പണിക്കെടുത്ത് എപ്പോഴും മണിച്ചേട്ടനെ ഓർക്കുമ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാട്ടുകളും ഈ പ്രസരിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു വലിയ കൈഡി കൊടുത്തിരിക്കും അത് മണിച്ചേട്ടൻ പ്ലീസ് 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 ഭാര്യയ്ക്കും മേലറുകൂടുള്ള എൻ്റെ 
ഗ്രാമനിവാസികൾക്കും എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് കൊടുക്കണം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താങ്ക്സ് കൊടുക്കണം ഒരു ഹായ് അല്ല മൂന്നാല് ഹായ് ആയി ഹായ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചേട്ടാ എവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാരും ആവാത്തത് പാടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ 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 വിഷ്ണു മണിച്ചേട്ടനെ പിടിച്ച് കിട്ടിയത് പോലെ തോന്നല്ലേ രണ്ടു പേരിലൂടെ അല്ലേ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് മണിച്ചേട്ടനും എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണ് ഓട്ടോ വണ്ടി ആ നൂറിന്റെ നോട്ടിന് രാപ്പകല്ലാതെ നട്ടുട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ ഇക്കർ വലിച്ചന്റെ കൈയും നടുവും തളർത്തി ഓരോട്ടോ വണ്ടി ആരാരും നോട്ടിന് രാപ്പകല്ലാതെ നട്ടുട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ ഇക്കർ വലിച്ചന്റെ കൈയും നടുവും തളർത്തി ഓരോട്ടോ വണ്ടി ആരാരും ആവാത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണ് ഓട്ടോ വണ്ടി ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ ചാവറ മാറ്റിമണി ഡോട്ട് കോമിൽ അടുത്തത് മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടു പേർ സുഷിത് ആൻഡ് ശരവണ അപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ചഞ്ച് താരങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിഷനിലൂടെ സെലക്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഏതാണ് സുഷിത്തിന്റെ അഞ്ച് താരങ്ങൾ പ്രകാശ് രാജ് പ്രകാശ് രാജ് രാജ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ രജനീകാന്ത് എനിക്ക് തമിഴിലേക്കാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രതീഷ് രതീഷ് പഴയ നടൻ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ലാലു അലക്സ് ലാലു അലക്സ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ശരവണൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് സുകുമാരിയമ്മ സുകുമാരിയമ്മ ഓക്കെ രവതി ശബ്ദമാണ് നല്ല ശ്രമമായിരുന്നു അതെ അത് ട്രാക്ടർ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ട്രാക്ടർ കണ്ടുപരിചുള്ള പോത്താ കരഞ്ഞത് എന്താ യോ നമ്പർ രണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ ടു മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളിലാണല്ലോ പിടുത്തം അങ്കമാലിയിൽ അമ്മാവൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു മോശമായില്ല അല്ലേ സാധാരണ ഒരാൾ തീവണ്ടി ആണോ അല്ല ചെയ്തു അല്ല അത് തീവണ്ടിയാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അല്ല അതാ പറ്റിയത് ഓക്കെ സുഷി പറ നമ്പർ ൊച്ചിടും കോപം വെളിയിൽ പോച്ചണ ദുഃഖം കലയും തൊടും ദുഃഖം കലയിൽ കൂടുതവ മനസ്സുക്കുള്ള തീ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മകനെ ഒന്ന് എണ്ണ ആളാണ് എവിടെ പണിപാലെ പോലെ തോന്നണ്ടാണ്ടൊക്കെ പിന്നാലെ കൂടിയ പോലെ 
കുഴപ്പമില്ലട ഞാൻ സേഫാ എടാ നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിതൊക്കെ നിർത്താം നമുക്കൊരു പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടി റേഷൻ കട പോയി അരി മണ്ണെണ്ണൊക്കെ വാങ്ങി എനിക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നടക്കൂലടാ അവളുടെ വീട്ടുകാർ നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ അനിതെ കെട്ടാൻ പോവാ നീ അത് മറന്നേക്ക് അതല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തൽക്കാലം വിനായകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനായകൻ ഡബ്ബിയാനൊക്കെ പോവാം അല്ലേ ഉറപ്പാണ് ഗംഭീരായിരുന്നു കേട്ടോ സുഷിൻ പറ നമ്പർ നമ്പർ ടെൻ നമ്പർ ടെൻ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ ടെൻ അതിമനോഹരമായ ശബ്ദമുള്ള കിളി അതെ കാക്ക ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് എന്തെങ്കിലും പന്തികളുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും നോക്കിക്കേട്ടാട്ടിന് മാന്യമായി അല്ലേ വിഷ്ണുവേ കാക്ക എന്ത് തോന്നി മറ്റേ ഇത് ചെയ്താലും മതിയായിരുന്നു അല്ല പഠിച്ചോനി ഇതാദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ലിമിറ്റേഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള ജനിച്ചിരുന്നാണ് അപ്പോ അത് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ആളെ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ല ലോകപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവന്റെ ഈ നിൽക്കുന്ന രാവണന്റെ അപ്പോ സുഷ്മിത് പറയാ അടുത്ത നമ്പർ സെവൻ നമ്പർ സെവൻ ഓപ്പൺ നമ്പർ സെവൻ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓ ഓക്കെ നോക്കാം അവനോട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു അങ്കമാലിയില് പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊടുത്തേ റൂം തരാന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് റൂം തരുന്നില്ല എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്കമാലി അമ്മ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പൈസ അയച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു തന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ചട്ടി എടുത്ത് അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഒറ്റടി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു തന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊട എടുത്ത് അവന്റെ വൈറ്റത്ത് ഒറ്റ കുത്തു കുത്തി അത്ര ചെയ്തുള്ളൂ അതിനെ ഈ കാലമാട മാറി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ എന്നോട് ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ യോ നമ്പർ അവനെ അടുത്തത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഓപ്പൺ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അനു മേനോൻ കാണുന്ന ഈ അമ്മച്ചി പോലാണെങ്കിലും അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സാണ് നമുക്കും അത് തന്നെ പറയാറുള്ളൂ ഒന്ന് <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ ബാക്കി അവരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കാം എനിക്ക് ചേട്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കമോ ആ 
ആദ്യ ആരാശാരോണ കൊണ്ട് ബാക്കി ചെയ്യുക അല്ലെ ഓക്കെ തമിഴ് പടങ്ങളെ മറുക്കു വെച്ചിട്ട് മീശ കെട്ടിക്കിട്ട് ലുംകെ പോട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാർ ഏ കബാലി അപ്പടി സൊന്നടന കുരിഞ്ച് സൊല്ലും കേജമാ അപ്പടി വന്ന് നിപ്പാറേ അന്ത മാരി കബാലി എന്ന ചേടാ കബാലിടാ ഓ 25 വർഷത്തിനു മുന്നേ എന്നെ പാത്ര പേ അപ്പടി കബാലി തിരിപ്പ് വന്നിട്ടെങ്ക മഗേഷി ഓക്കെ കളക്കി അടുത്തത് അടുത്ത രതീഷ് ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല സർ കാൽക്കാസിന്റെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല മോഹൻ തോമസിന്റെ ഭൂമി ചർക്കെ നൂറ്റെടുത്ത കഥ കൊണ്ട് തൊപ്പിയും പാളത്താറും ബേഷ്ടിയും ധരിച്ച സാധാ ദരിദ്രവാസി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ദില്ലിയല്ല അവരപ്പാടെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് ഹൈടെക്കിലും ബ്ലൂ ചിപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബ്രെയിം ബാങ്കിലും വരെ രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകൾ കുത്തിരങ്ങളെന്ന പുതിയ ഡൽഹി അടുത്ത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് മോളെ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പുരുഷൻ അച്ഛനാ വേണ്ടത് കർമ്മം കൊണ്ടും വേണം ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ ആവശ്യം അത് നിന്റെ ജന്മ ആവശ്യമാണ് നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരുണ്ട് ആട്ടി തെളിച്ച് പുറത്താക്കി അതേ വീട്ടിൽ നിന്റെ മകളായി മാറഞ്ചേരി കരുണാകരമേനോ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും നീ കണ്ടോ പറയുവാ എന്റെ അമ്മ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മോന്റെ പെർഫോമൻസ് ഫൈലുകൾ അങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുന്നു കണക്കുകൾ പെരുക്കുന്നു എടാ മോനെ രവി ആയിക്കാലത്ത് പത്ത് കാശ് സമ്പാദിക്കാതെ നീ ഇങ്ങനെ നാടുമാക്കാൻ നടങ്ങുന്നെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോളിൽ ഈ ചോയുണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണേ ണെങ്കിൽ തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് കൊട്ടി കോഷിക്കണം ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂമേഴ്സില് ഒരാളുണ്ട് അഭിലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലത്തുള്ള അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ആണ് ആദ്യമായി സുകുമാരിയമ്മയെ സ്റ്റേജിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കോമഡി ഉത്സവിൽ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിലാണോ പഠിച്ചത് അല്ല ആള് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തത് ആളാണ് ആളുടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു അഭിജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേലോട്ട് വരും അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ഈ സംഭവം ഒന്ന് ചെയ്യോ സുകുമാരിയമ്മയുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിജിത്തിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് അഭിജിത്തിനെ ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടും എഫ് എമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡയലോഗ് അതായത് പിന്നെ സിനിമയിലും ഉണ്ട് അഭിജിത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഞാനിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഏവനെങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ എനിക്കറിയാലോ എന്റെ ഡയലോഗ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോ നിന്നെ ചൊല്ലി തീ തിന്നാനാണല്ലോ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട പൊക്കോ പൊക്കോ എന്റെ മമ്മേന്ന് തൊറേ പോയി അടി ഉണ്ടാക്ക നീ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതൂതും പറയും എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട പോ എവിടെന്ന് വെച്ച പോയി തൊലയ് കള്ളപ്പയറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നിറങ്ങിക്കോണം ഈ അംഗത്തട്ടിന്ന് ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിൻ ഈ ടെറിട്ടറിയിൽ ഇനി അജുവർഗീസ് ഉണ്ട് ബാമ
അപ്പൊ അത് ഇവർ വിവാഹിതരായ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗ് ആണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തിരിഞ്ഞ് നടക്കാ ചെയ്ത് വിവേക് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച തെറ്റാ ഒരു ഭാര്യയായി എനിക്ക് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിവേക് ഒരു കുട്ടിക്കളായിട്ടാ കാണുന്നല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ആ മെയിൽ വോയിസും കൂടി അജു അജു വർഗീസിന് ഈടെ വിനോദി ആയുഷേന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഇൻറ്റേഴ്സിന് ഓ സിക്സ് പേടെ നീ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട നീ വേറെ തലയുടെ മച്ചനെ മരണമാസം കൊലമാസം ഇടാ ഊളനക്ക് മുത്തം തന്ന ഏടെ കവിള്ള ഇട പുള്ളി നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാറുന്നില്ല അപ്പോ രണ്ടുപേരും ഗംഭീരം അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും വിജയികളായി കണക്കാക്കിട്ട് ഇൻചേടം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തീർച്ചയായിട്ടും പരിപാവനവും പവിത്രവുമായ പത്തനംതിട്ട മല്ലശ്ശേരിയുടെ തിരുമുറ്റങ്ങളിൽ അനുകരണ കലയുടെ കാൽത്തള കിലക്കവുമായി ഒരു കലാകാരൻ അഭിലാഷ് മല്ലശ്ശേരി സ്കൂൾ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുമ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം ഗിന്നസ് പക്രുവിനു വേണ്ടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കാത്തുവെച്ച കലാകാരൻ അനുകരണ കലയല്ല ജീവിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിലാഷ് കുടുംബമെന്ന തിരിച്ചറിവിലും തന്റെ തൊഴിൽ മറക്കുന്നില്ല ഭാര്യ അഞ്ജനയുടെയും മകൾ മാളവികയുടെയും അഭിലാഷങ്ങൾ പൂവണിയിച്ച അഭിലാഷ് കലായാത്ര തുടരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി നിഴൽ പോലെ അഭിലാഷിനൊപ്പം ഇന്നും യാത്ര തുടരുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഒരു കലാകാരൻ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നതാണ് കലാവിരുന്ന് ചിരിയുടെ കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഈ ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂവണിയിക്കാൻ ഇതാ തരുന്നു ചിരിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അഭിലാഷ് മല്ലശ്ശേരിയെ അഭിലാഷ് ഗംഭീരമായ സ്റ്റാർ ഇമിറ്റേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അഭിലാഷിന്റെ പെർഫോമൻസ് പക്ഷെ ഗംഭീരമാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടോ ജിൻചേട്ടാ അപ്പോ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ആരാ കെ പി എസ് സി സണ്ണിയുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയാം കെ പി എസ് സി സണ്ണി എന്താടാ ഓം പറഞ്ഞേ ഓം ഭയങ്കരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളമ്മേടോ കമ്മീഷണറെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം മറിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് നിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിക്കാനും മുള്ളാൻ പറഞ്ഞ മുള്ളാനും പറ്റാത്ത ബലാലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പായം തലാണേ പൊന്നോളിൻ കൊണ്ട അതിനുള്ള ഓരപ്പൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വരിണ്ട ജഗന്നാഥ വർമ്മ ഓക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ജഗന്നാഥ വർമ്മ സാർ അവതക്കുട്ടി പോ കെട്ടില്ലേ വല്ലാത്തൊരു ചോർത്തിലപ്പള്ള പിള്ളേര് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടും ഈ മത്തി തീർന്നാങ്കൂറിലെ എല്ലാ റേഞ്ചുകളും അടക്കി പിടിച്ചിട്ടും മതി തീർന്നില്ല ഈ പറ്റൻ ഇനി അതങ്ങ് മതിയാക്കണം ഇവർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടട്ടെ ഈ സഭയിലെ കുഞ്ഞാറുകളിലെ വരും ഹാവ് ഇടിയോട്ടി ഈ പറ്റൻ സമുദായത്തിൽ രണ്ട് പ്രമാണിമാർ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ പത്തു ടെർബിൾ ഇടിയോട്ടി ഇടോ ഈ കുപ്പായത്തിന് മഹീനുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളും കള്ളച്ചാരും വിട്ടുകൊണ്ട് കാച്ചുകൊണ്ട് കണ്ട പിച്ചക്കാർ കൊച്ചോളമ്പി നാട്ടരമണി എഴിഞ്ഞാൽ പോരാ ദാ ഇവരെയൊക്കെ പോലെ കുടുംബ മുഖത്തം വേണം പാരമ്പര്യം വേണം ജനുസ് വേണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം അക്ഷരാഭ്യാസമെങ്കിലും വേണം പത്ത് ട്രൂ ഇറവറൻസ് ആൻഡ് അവർ സ്പോക്കൺ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോപൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം എല്ലാരും പറയുന്നത് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഈ ഡയലോഗ് ആണ് അത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവില് നിവിൻ പോളി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എടാ പരനാറി നീ ആരോടാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്ന ബോധം നിനക്ക് വേണം ഈ ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഈ ഗോപൻ സാർ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കേടാ പരമാറി നീ ആരോടാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നിനക്ക് വേണം ട്രാൻസ്ഫറോ നീ ഉണ്ടാക്കുമോ ഈടാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും എം ഫില്ലും കഴിഞ്ഞ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്നാം റാങ്ക് പാസ്സായിട്ട് ഈ പണിക്ക് വന്നത് നിന്നെ പോലെ നൂലാമ്പുകൾക്ക് ചെരയ്ക്കുവാനല്ല 
വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നീ എൻ്റെ തലയിൽ കയറി നെരങ്ങുകയാണോ ഇനി നീ വല്യവായിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കാലയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിൽ അടിക്കും നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യൂ ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട പകരം ഏതെങ്കിലും തെരുവുനായുടെ പേര് എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ആ വൃത്തികെട്ട സാധനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ധർമ്മ സാധനം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ രാജരക്നമ്പലയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാന സംരംഭമാണെന്ന് ആ വാക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൊട്ടക്കത്തെ സംരംഭം നടക്കില്ല അവന്റെ പേരിൽ ചത്തൊടുങ്ങി വന്നാലും നടത്തിക്കില്ല സെൽവം നാശിച്ചവനാ ഞാൻ നാശിപ്പിക്കും ഞാൻ വിനായകൻ ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയട്ടെ കമ്മിറ്റി പാടത്തില് ആ രണ്ടൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാനേ ആ ബെന്നിയില്ലേ പന്നി അവനാണ് എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അവനിട്ട് ഞാൻ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരട്ടേന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഒന്ന് കഴിയട്ടെന്ന് കരുതിയാണ് എന്നാലും അമ്മാരെ എന്നെ ഓർക്കും ആ ചാനേ ഇനി ആ ചാൻ വിചാരിച്ചാലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ആ ചാനെ അവർ ചെറിയ ടീം അല്ല കിടിലാൻ ടീമാണ് പരാക്രമം പാഞ്ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പിയാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആ ചാനെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കാപ്പിയാ അടുത്തായിട്ട് അനൂപ് മേനോൻ ചേട്ടനും ഗണേഷ് ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ എന്ന സിനിമയില് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ് ആ പറയുന്ന അതിനകത്ത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധി കയറ്റി അവനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കണം അന്നേ അവനെ അണ്ണന്റെ കൂടെ നിർത്തണം ഒരിക്കൽ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ സ്മാർക്ക് കൊടുത്ത് അവനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു രക്ഷ ഇറക്കി അന്നത് ജീറ്റി പോയി പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അവളെ ഇറക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ അണ്ണൻ നോക്കിയോ അണ്ണന്റെ സീരിയൽ എഴുതാൻ അവൻ സമ്മതിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ തിരിച്ചു കിട്ടും താനാൾ കൊള്ളാമല്ലോ ചേട്ടനോടോ അത് തന്നെ പറയല്ലേ താനാൾ കൊള്ളാമല്ലോ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പാവാട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു വേഷം ചെയ്തു അപ്പൊ എപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടോൺ അതൊരു വേറെ ടോൺ ആണ് പുള്ളി അതും ശ്രദ്ധി ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല ഒരു കുടിയാണ് കുടിക്കുന്നത് സ്വയം തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാന എൽഫീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ് ലൈക്ക് ആൻ എം ടി ബോട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കാലിക്കുപ്പി അതിൽ പാല നിറച്ചാൽ പാൽ കുപ്പി വിഷം നിറച്ചാൽ വിഷക്കുപ്പി അതല്ല ഇനി പൊട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ഞാൻ പള്ളയെ കയറ്റിയാൽ കൊലക്കുപ്പി വരുന്ന അനുഭവം പോലെ ഇരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ പോക്ക് ാണ് ചെറിയ ഇതൊക്കെ വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വിനായകൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ചേട്ടൻ ചെയ്യണ കിട്ടില്ല ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കട്ടെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ കട്ടെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ റഹ്മാൻ എ ആർ റഹ്മാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ മ്യൂസിക് അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മിമിക്രി ലോകത്തൊരു എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഈ കഴിവുകളെല്ലാം കാണിച്ചതിന് താങ്ക്സ് അലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും അഭിലാഷിന് പ്ലീസ് കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ ചാവറ മാട്രിമണി ഡോട്ട് കോം ഇന്നത്തെ ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങാൻ പോവാണ് കൊടിയിറക്കത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഉത്സവം നടത്തിപ്പുകാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ തിരിച്ചേട്ടാ പ്ലീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്തിക് റോഷൻ ഇവിടെ വന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി സത്യം പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ഇവിടെ നിന്ന് വിഷ്ണു അത് ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവരെയും പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ് എല്ലാം കണ്ടത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് വിഷ്ണു അന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വിഷ്ണു എന്ത് കാണിച്ചതിന്റെയാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയത് അന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോരാൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിംക്രിയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മത്സരത്തിന് പോയിട്ട് സ്കൂള് ദാറുൽ ഉലും
റിസൾട്ട് വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ അതെ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ പക്ഷെ ഇത് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാനും പറ്റൂല ഏതോ ഒരു പയ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നല്ലാണ്ട് ട്രെയിൻ വന്നു ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു വല്യപ്പൻ എന്റെ അടുത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേഴ്സ് പോയി എന്റെ പേഴ്സ് പോയി ഇവനെ അടുത്തേക്കണേ എന്നെ കണ്ടാലും തോന്നുമല്ലോ ആ എല്ലാരും കൂടി അപ്പൊ ഇവനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ഇന് പഠിക്കണ ഞാൻ കരച്ചിലിന്റെ പക്കത്ത് എത്തി ചെറുതായിട്ട് കരഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്താള് ഇതൊക്കെ കൈമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ കമ്പനിക്കാർ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഈ വല്യപ്പം തന്നെ സീറ്റിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ ആ ഇവിടെ ഇരിപ്പണ്ടട്ടാ എന്റെ പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിനെ എല്ലാരും ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി വെറുതെ ആ ചെക്കനെ പിടിച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കാണ് കുറെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് പക്ഷെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ പത്രം വന്നു ഈ പത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ചൊരു ചേട്ടൻ വായിച്ചിട്ട് പാൻ എന്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിമിക്രിയിൽ ഫലം വന്നാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ട് വിഷ്ണു ോഷന്റെ അവസാനം പറയണ പോലെയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നരംഗം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അല്ലെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അത് അത്രത്തോളം അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വിഷ്ണുവിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോമഡി ഉത്സവം അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ Thanks a lot to all the people who are watching us. See you later. Bye. Take care.